హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎసెట్ మంత్రా యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం మనలో చాలామంది కూడా బిజినెస్ గురించి ఆలోచించి ఏదో ఒకటి స్టార్ట్ చేయాలని కూడా ఆలోచించి ఒక బిజినెస్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటాం కానీ ఆ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి సరిపడినటువంటి డబ్బులు అనేవి మన దగ్గర ఉండవు అప్పుడు ఏం చేయాలి ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలి అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఈ వీడియో అనేది మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ యూజ్ అవుతుంది అదేం స్కీమ్ అంటే ప్రధానమంత్రి ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ప్రోగ్రామ్ అంటారు దీని ఇంగ్లీష్ లో ప్రధానమంత్రి ఉపాధి కల్పన పథకం అంటారు మరి ఈ స్కీమ్ లో మనం అప్ టు టెన్ ల్యాక్స్ వరకు ఎలాంటి సెక్యూరిటీ కూడా లేకుండా లోన్ అనేది తీసుకోవచ్చు అలాగే దీంట్లోని ఉమెన్స్ కానీ ఎస్సీ ఎస్టీ కానీ ఓబీసీ కానీ మైనారిటీ కేటగిరీ కానీ ఎవరైనా ఉంటే థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వరకు సబ్సిడీ కూడా రావడం జరుగుతుంది అంటే ఒక పది లక్షలు తీసుకున్నాం అనుకోండి లోన్ అనేది మూడు లక్షల యాభై వేల వరకు మనకి సబ్సిడీ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇంకా జనరల్ కేటగిరీ కూడా సబ్సిడీ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్ దీనికి ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి అంటే ఎవరైతే పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండి ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ స్కీమ్ కింద ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది ఈ పిఎం ఈజీపీ స్కీమ్ లో మూడు కేటగిరీస్ ఉంటాయి అవి ఏంటి అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ సర్వీస్ సెక్టార్ అలాగే ట్రేడింగ్ సెక్టార్ ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ అంటే ఏంటంటే ఎవరైనా పరిశ్రమలు కానీ స్థాపించాలి అంటే పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది రావాలి సో అందుకని ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ లో ఫస్ట్ టైం ఎవరైతే తీసుకుంటారో వాళ్ళకి ఇరవై ఐదు లక్షల వరకు లోన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది మనలాగా చిన్న చిన్న బిజినెస్ లో ఎవరైనా స్టార్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే వాళ్ళకి సర్వీస్ సెక్టార్ కింద వస్తుంది అనమాట దీంట్లో మీకు టెన్ ల్యాక్స్ వరకు ఎలాంటి సెక్యూరిటీ లేకుండా లోన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది మరి ఇక మూడవది ట్రేడింగ్ సెక్టార్ ఎవరైతే ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్ బిజినెస్ చేస్తారో వాళ్ళు ట్రేడింగ్ సెక్టార్ కింద వస్తారు ఇది చాలా రేర్ అనమాట మరి ఇప్పుడు ఈ సబ్సిడీ అనేది ఏ విధంగా వస్తుందో చూద్దాం ముందుగా మనం ఏ సెక్టార్ లో చూసుకున్నా సరే రూరల్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే అందులోని బీసీ ఎస్టీ ఓబీసీ మైనారిటీ వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే రూరల్ లో థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వరకు సబ్సిడీ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇక అర్బన్ లో ఎవరైనా యూనిట్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటే వాళ్ళకి ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు సబ్సిడీ అనేది రావడం జరుగుతుంది మరి జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళకు కూడా వస్తుందండి ఆ జనరల్ కేటగిరీ చూసుకున్నట్లయితే మనం రూరల్ లో ఉన్న వాళ్ళకైతే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వరకు సబ్సిడీ అర్బన్ లో ఉన్న వాళ్ళకైతే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ వరకు సబ్సిడీ అనేది రావడం జరుగుతుంది మరి పది లక్షల వరకు మనం ఎలాంటి సెక్యూరిటీ లేకుండా తీసుకుంటున్నాము మరి పది లక్షల కన్నా ఎక్కువ కావాలంటే ఏం చేయాలి అంటే మనం సెక్యూరిటీ డాక్యుమెంట్స్ అనేవి కంపల్సరీగా బ్యాంక్ కి చూపించాల్సి ఉంటుంది మరి ఈ లోన్ తీసుకోవాలంటే మన దగ్గర ఎలాంటి డాక్యుమెంట్స్ ఉండాలో చూద్దాం మీ ఫోటో కావాలి ఆధార్ కార్డ్ పాన్ కార్డ్ బ్యాంక్ పాస్బుక్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ అలాగే ఎస్ఎస్సి మీ ఎడ్యుకేషనల్ సర్టిఫికేట్ ఏదైనా ఉంటే అది కూడా జర్చ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మరి మనం ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసినప్పుడు ఆన్లైన్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ఒకటి ఉంటుంది దాంతో పాటు పాపులేషన్ సర్టిఫికేట్ కూడా అడుగుతారు ఇది మన మున్సిపాలిటీలో అడిగితే ఇస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఆన్లైన్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏం కంగారు పడకండి ఏంటంటే మన చార్టెడ్ అకౌంట్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మన ప్రాజెక్ట్ గురించి డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వాళ్లే ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తారు ఈ ఆన్లైన్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ లో ఏముంటుంది అంటే మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత పెడుతున్నాము ల్యాండ్ ఎంత ల్యాండ్ లో బిజినెస్ చేస్తున్నాము ప్రాఫిట్స్ అనేవి ఏ విధంగా వస్తాయి మ్యాన్ పవర్ అనేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు ప్రతిదీ కూడా క్లియర్ గా ఉంటుంది అనమాట ఇది ఎప్పుడైతే బ్యాంక్ మేనేజర్ చూస్తాడో వెంటనే అర్థం చేసుకుంటాడు ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఓహో ఈ బిజినెస్ లో ఎలా చేస్తారనమాట అని ఇక ఫస్ట్ టైం ఎవరైతే ఈ లోన్ తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు తీసుకోవచ్చు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ అయితే సెకండ్ టైం మీకు ఇంకా ఎక్కువ కావాలి అంటే దీన్ని రీపేమెంట్ చేసిన తర్వాత సెకండ్ టైం మీరు మళ్ళీ అవైల్ చేసుకోవచ్చు మీరు అప్ టు వన్ క్రోర్ వరకు మీకు ఎలిజిబిలిటీ అనేది వస్తుంది మరి రీపేమెంట్ ఎలా కట్టాలి మనం డబ్బులు ఎలా పెట్టాలి అంటే కనుక మనకి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఎవరికైనా సరే ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ వరకు కొంచెం బిజినెస్ అనేది ఉండకపోవచ్చు లేకపోతే వెరీ స్లోగా ఉండొచ్చు అందుకని మీకోసం సిక్స్ మంత్స్ వరకు హాలిడే పీరియడ్ అని ఉంటుంది అనమాట ఇందులో మనం రీపేమెంట్ అనేది ఈ ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ పే చేయని అవసరం లా తర్వాత సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కి మనం లోన్ రీపేమెంట్ అనేది పెట్టుకున్నాం ఫైవ్ ఇయర్స్ లోన్ రీపేమెంట్ లో మనం ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ హాలిడే పీరియడ్ ఉంటుంది కాబట్టి రిమైనింగ్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ మనం పే చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎవ్రీ మంత్ లీ మనం పే చేసుకుంటూ ఉండాలి కాకపోతే ఇది గమనించండి ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే ఎవరైతే రీపేమెంట్ దగ్గర ఉన్నదో మాక్సిమం మీరు ఎక్కువ పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్
చేయాలి ఆ నెల కూడా రాకపోతే ఆ నెక్స్ట్ మంత్లో మనం ముప్పై వేలు పే చేయాలి అప్పుడు మొత్తానికి మనకి చాలా బర్డెన్ అనేది అయిపోతుంది అందుకని మీరు లాంగ్ టర్మ్ పెట్టుకున్నారు అనుకోండి ఫైవ్ ఇయర్స్ అలాగా టెన్ థౌసండ్ రీపేమెంట్ అనేది మీరు ఎక్కువ టర్మ్ పెట్టుకుంటే మేబీ ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ థౌసండ్ అవ్వచ్చు ఒక నెల మీకు డిలే అయినా సరే నెక్స్ట్ మంత్లో మీరు క్లియర్ చేసుకోవచ్చు అందుకని వీలైతే బ్యాంక్లో ఎప్పుడైనా సరే మాక్సిమం రీపేమెంట్ పెట్టుకోవడం ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు మార్జిన్ అమౌంట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పది లక్షలు లోన్ కావాలి ఇందులో ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ మనం పెట్టుకోవాలి అంటే యాభై వేలు మనం పెట్టుకోవాలి రిమైనింగ్ తొమ్మిది లక్షల యాభై వేలు అనేది బ్యాంక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే ఈ స్కీమ్ లో మనం లోన్ తీసుకున్న తర్వాత మనకి ఈడీపీ ట్రైనింగ్ అనేది ఉంటుంది అలాగే మనం ఆన్లైన్ లో ఎలా అప్లై చేయాలో చూడబోయే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈ వీడియో లైక్ చేసినట్లయితే బిజినెస్ పెట్టాలి అనే ఆలోచనలో ఉన్న వాళ్ళు ఎంతో మందికి కూడా ఈ వీడియో ఉపయోగపడుతుంది అలాగే మాకు కూడా ఎంతో సపోర్ట్ చేసినట్టు ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అందుకనే దయచేసి ఒక లైక్ చేయండి ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో ఎలా అప్లై చేయాలో ప్రాసెస్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ గూగుల్ లో కేబిఐసి అని టైప్ చేయగానే మనకి ఈ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది క్లిక్ చేసిన తర్వాత పిఎం ఈజీపీ మీద క్లిక్ చేయండి పిఎం ఈజీపీ ఈ పోర్టల్ అని ఉంది ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫర్ ఇండివిజువల్ అని ఉంది ఇంత స్టెప్స్ లేకపోతే నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చిన లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా మీకు ఈ ఫామ్ ఓపెన్ అయిపోతుంది ఇక్కడ మీరు ఆధార్ కార్డు ఇవ్వాలి మీ ఆధార్ కార్డు మీ పేరు ఇవ్వాలి తర్వాత వ్యాలిడేట్ ఆధార్ చేయాలి చేసిన తర్వాత స్పాన్సరింగ్ ఏజెన్సీ కేవీఐసి అనివ్వండి కేవీఐసి కేవీఐబి అంటే స్టేట్కి ఒకటి ఉంటుంది డిఐసి అంటే డిస్టిక్ ఒకటి ఉంటుంది మీ స్టేట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి తర్వాత డిస్టిక్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఆ డిస్టిక్ట్ లో ఉన్నటువంటి కేవీఐసి ఆఫీస్ అనమాట ఇది మీ జెండర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ తర్వాత మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇవ్వాలి సోషల్ కేటగిరీ అంటే మీ యొక్క కేటగిరీ ఏంటి జనరల్ ఓబిసి ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత సబ్ కేటగిరీ మీరు ఎక్స్ సర్వీస్ మేన ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్ వీటిలో కనుక మీరు ఎక్స్ సర్వీస్ మేన్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు మీ క్వాలిఫికేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మీరు ఏమీ చదవలేకపోతే కనుక అండర్ ఎయిత్ అని పెట్టేసుకోండి కమ్యూనికేషన్ అడ్రస్ అంటే మీ యొక్క ఇంటి అడ్రస్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఫ్రెండ్ తర్వాత మొబైల్ నెంబర్ ఇవ్వండి ఈమెయిల్ ఇవ్వండి తర్వాత మీ పాన్ నెంబర్ ఇవ్వండి తర్వాత యూనిట్ లొకేషన్ అంటే మీరు ఎక్కడైతే బిజినెస్ పెట్టాలనుకుంటున్నారో అక్కడ అంటే రూరల్ అర్బన రూరల్లో సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ రూరల్లో మీ యొక్క అడ్రస్ ఏంటి మీరు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసేది దాన్ని వాడు ఇక్కడ తర్వాత మీ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ మీరు ఏంటిది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సర్వీస్ ఆ ట్రేడింగ్ గా సెలెక్ట్ చేసుకోండి మాక్సిమం మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సర్వీస్ ఈ రెండింటిలో జరుగుతుంది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే పరిశ్రమలు లేకపోతే ఇప్పుడు నేను కిరాణా షాప్ పెట్టాలనుకుంటున్నా కాబట్టి అది సర్వీస్ కిందకు వస్తుంది సో సెలెక్ట్ ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి కిరాణా షాప్ కాబట్టి నాది కిరాణా షాప్ అని ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ కిరాణా షాప్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే చేశాను ప్రోడక్ట్ డిస్క్రిప్షన్ అనేది ఆప్షనల్ ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఈడీపీ ట్రైనింగ్ మనం మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు అప్లై చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ట్రైనింగ్కి వెళ్ళారా లేదా వెళ్తే కనుక వాళ్ళ ఇన్స్టిట్యూట్ నేమ్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది లేకపోతే నో అని పెట్టేసేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి పది లక్షలు లోన్ కావాలి నాకు కిరాణా షాప్ ఓపెన్ చేయడానికి జనరల్ స్టోరు సో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ నాకు ఆ ర్యాక్స్ ప్రిపేర్ చేయడానికి కానీ ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ కానీ షాప్ మాడిఫికేషన్స్కి ప్రతిదీ నాకు ఎయిట్ ల్యాక్స్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ అది క్యాపిటల్ తర్వాత వర్కింగ్ క్యాపిటల్ వచ్చి రెండు లక్షలు నేను సరుకు తీసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్ సో టోటల్ టెన్ ల్యాక్స్ ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ నేను షాప్ పెట్టడం వల్ల నేను ఐదుగురికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వగలను సో ఉపాధి ఇవ్వగలను కాబట్టి ఐదుగురిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఇక్కడ మనకి మీ అకౌంట్ మీకు ఏ బ్యాంక్ కావాలంటే ఆ బ్యాంక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ మీకు అకౌంట్ ఉన్నటువంటి బ్యాంక్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నేను అనకాపల్లి సెలెక్ట్ చేసుకున్నా మీరు అలాగే రెండు బ్యాంకులు అనేవి ఆప్షన్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు ఫస్ట్ బ్యాంక్ రిజెక్ట్ చేసినా సరే సెకండ్ బ్యాంక్ మేబీ ప్రాసెస్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత సేవ్ అప్లికేషన్ చేసిన తర్వాత ప్రిపేర్ డిపిఆర్ అని ఉంటుంది ఆ ప్రిపేర్ డిపిఆర్ అంటే డిటైల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ అనమాట ఇది చార్టర్డ్ అకౌంట్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళతో మీరు చేయించుకోవచ్చు మీరు షాప్ పెట్టినప్పుడు దాంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత అవుతుంది ఎలాంటి మీ బిల్డింగ్ డీటెయిల్స్ ఏంటి మిషనరీ డీటెయిల్స్ ఏంటి అలాగే మీరు ఫైనాన్స్ ఎంత పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారు సేల్స్ ఎంత ఉండొచ్చు రా మెటీరియల్ ఏం కావాలి వేజెస్ ప్రతి డీటెయిల్స్ కూడా ఈ డిపిఆర్ రిపోర్ట్లో 
ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ సర్వీస్ అనేది యూటిలైజ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ పిఎంఈజిపి లోన్ స్కీమ్ మీద మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే నా కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి అలాగే మీకు వేరే ఏమైనా స్కీమ్స్ తెలిస్తే దాన్ని కూడా నా కామెంట్ లో తెలియచేయండి ఫ్రెండ్స్ నేను వీలైతే వాటి మీద వీడియోస్ చేయడానికి కూడా ట్రై చేస్తాను మరి మీ యొక్క బిజినెస్ అనేది హండ్రెడ్ సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఎసెట్ మంత